よし、頑張るぞ。即死。なんか原因はよくわかりませんが、ワールド作成したら即死するという事態を5回ほど繰り返しました。エンマ大王もまたお前かって思っただろうな。ちょっとちょっとオープンし、今回も前回と同じモッドなわけえ、前回何のこと前回なかったことにしようとして嫌がる。いやいやを恥ずかしながら前回のドラゴンボールモッド紹介では、お伝えしきれなかったことがたくさんありまして、今回は修行も兼ねてまたこちらのモッドをやっていこうと思います。修行なんで修行するんだ前に裏の人格の私と対峙して、受け入れることができたでしょそうね、あの後無事に元に戻れたんだよね。でもあの子は消滅したわけじゃないんだ。え憎しみや苦しみすべてが浄化されたわけではないけれど、今は私の心の中で休んでいる感じかな。私がもっと強くなれば、あの子はきっと今後助けてくれるはず。前は負の部分だけだったけど、今なら力になってくれそうね。ああ、あいつの心情は私たちも理解しているしな。というわけで修行を積んできたいようぜってことです。でも前回戦えなかったじゃない。大体の戦い方や進め方を調べ直したからその点は大丈夫だよ。じゃあ今度こそビシバシ戦えるってわけだな。うんうん、まずは種族とタイプを選択するよ。これが実は結構重要で、タイプを気にしないと技が出せないんだ。次にこの種族を設定したら、ストーリーを開始するよ。ストーリーってドラゴンボールの。そうそう、原作に基づいて進んでいくよ。あ、これがストーリーね、なんて書いてあるかわかんないけど、適当に言ったのかよ。こういうのは大体の単語さえわかれば大丈夫。えー、っと、なになに、岩原編にいるサイバイマンを6体殺せだって。まずはサイバイマンから倒せばいいんだな。それじゃあ岩場に行ってみよう。おそらくここが岩場だろうね。でもどこにもいないぜ。おい、サイバイマン、出てきなさい。じゃあ出たー。お前が呼んだんだろうが。この、畑の肥料にしてくれるわ。ぐわげげげげげ。なんだって。残念だったな、俺はフリーザでもセルでもないって、そんなことにはわかるわ。サイバイマンのくせに生意気な、私の強打撃が効かないだと。だってウプ主の戦闘能力マイナス5億だっけ、壊滅的だ。あ、これクリエイティブにしたままだった。ちょうどいい、ここから武器を拝借して、いけないんだ、いけないんだ、先生に言っちゃおう。誰だよ先生って。みーよ、これがゼットソードの力だ。ウプ主の力1ミリも使って倒してねえじゃねえか。いやいやいや、ゼットソードを持つ力を使っているよ。それで戦えよ。ふう、ようやく倒したか。ゆっくりしている暇はないわよ。ゆっくり実況だけど、全然うまくねえよ。次はラディッツを倒せって。ゼットソード使ってんだから勝てるだろ。まだ戦闘力がすごく低いから、ある程度上がるまで剣使わせて。あ、戦闘服着てないじゃないこれ着ないと身が引き締まらないでしょ。確かに、それじゃあ今度はサバイバルにして対決するよ。それじゃあラディッツを呼ぶぜ。あ、現れたわ。うわぁ、ひわっそり後ろに立たないでよ。お前こそ切りかかってくんなよ。てらぁ。わぁ。ぜ、ゼットソード半端ねぇ。はっはっはっは、どうだラディッツ。ラディッツも剣が強すぎてビビって攻撃してこなかったわよ。第一章、栽培ラディッツ討伐完了。これ第一章だったのか。今決めました。まったく計画性がないわねぇ。次はまた栽培マンを十二体倒せって。さっきはクリエイティブだったけど、今回はサバイバルだから気をつけなさいね。こんなサイバイマンなんて余裕だよ。またパパッと倒しちゃうから。ゼットソードがあって本当に良かったな。よし、これで12体討伐できたんじゃないかな。数が多いと結構大変ね。あ、そうそう獲得した経験値を振っておかないといけないんだった。ステータス振り分けなんてできるのか。うん、戦って獲得したトレーニングポイントをここで振り分けるんだよ。振り分けるだけじゃなくて自分でオリジナルの技も作れるんだ。へえ、結構奥が深いのね。ここを振らないと戦闘能力が上がらないからポイントを獲得したら振っていくよ。それじゃあ次のミッションやっていこうぜ。え、次はベジータとハッパー。ハッパーじゃなくてナッパだ。その二人を倒せって。おいおい、大丈夫かよ。大丈夫だ。なんせゼットソードがあるからな。ゼットソード過信しすぎだろ。それじゃあ呼ぶわよ。まあ、そっくり。ゆで卵にぶっ飛ばされんぞ。どこからでもかかってこい。やりやがったな、やりっこう。うわぁ。やむちゃしやがって。ああ、またここに来てしまったか。Z ソードでも勝てなかったか。これは猛犬には頼れないわよ。そうだね。戦いまくって経験値稼いで戦闘能力を上げるしか、あいつらに勝つ方法はないね。また来たか。もう二度と来ないよう頑張ります。こうしてウプ主はベジータとゆで卵さんに勝つためトレーニングしまくった。ドラー。絶対勝つ絶対勝つ。オラオラオラー。最強のサイヤ人になってやるー。あ、あの引きこもりがこんなに必死に。こうして期待に期待まくった。そんなにかかったのかよ
。あいつら証拠りもなくまだあそこに嫌がる。だが私は独自のトレーニングにより、絶大なる力を手に入れた。ものすごい競争で走ってたもんな。今のうつ主ならきっとワンパンよワンパン。いや、睨んだだけで倒せるね。気づいてねえぞ。なにいや、それはおかしいなぁ。バグかなぁ。うつ主がバグっているみたいです。おいおい、こんなんでマジで勝てるのか大丈夫だ。いざとなったらセンズがある。さっきもセンズあったぞ。み、見てくれ、この強そうな見た目を。ああ、そうねえ。ちょ、いいよ、やってやろうじゃないの。実際にこのスーパーでハイパーなサイアミーが一瞬で倒してくるから。まずはナッパ貴様からじゃー。なんだなんだ、弱そうだな。何を騒いでいるな、く、何しやがる。とわー。ああ、ナッパを倒した。次はベジータの番だ。なにし、信じられない。あのベジータを素手でぶん殴っただけで倒しやがった。どうだい、口だけじゃなかったでしょ。久しぶりにびっくりしたよ。なんかジャンプもすげえ高く飛ぶな。ふっふっふ、それだけじゃないよ。何今の気弾そうだよ、まだパワーは低くてチャージスピードが遅いんだけど出せるようになったんだ。前回出せなくて諦めてたのにな。これを強くしたら実戦でも使えるようになるわね。第2章、ベジータとナッパ討伐完了。それじゃあ次のミッションをやっていこう。次はナメック星に行けってよ。ええ、ナメック星にも行けちゃうの。宇宙船に乗っていくらしいよ。ナッパとベジータが乗ってきたあれで行くんだな。ちょ大丈夫かな言葉通じるかなピッコロだって日本語話してんだし通じるだろ。それじゃあナメック星に出発だ。おいうプ主、この操作方法って分かってんのかも、もちろん分かるよ。得意だよ得意。分からないみたいね。これをこうして、ああして。違ったかー。適当に押したら壊れるだろうが、しょうがないわねー。そんな時はこのレイム博士に任せなさい。説明しよう。レイム博士とは世界中のありとあらゆる情報を、素早い手さばきでウィキペディアで調べ上げる天才なのである。チョコが天才なんだよ、誰でもできるわ。うプ主わかったぞ。マウスホイールを押すんだ、みたいなんてもんじゃねえ。あ、出た。行き先が書いてあるよ。オンを押してから行きたい先の番号を押すんだ。ナメック星は一番だな。惑星ベジータにも行けるみたいだね。それじゃあナメック星に出発。あれ、もう着いたのかな一瞬で着いたぜ。ちょっと観光してみたいよね。確かにナメック星人とお話ししたいな。うわ、水の色が緑だ。なんか感動したよ。おい、貴様何者だ。うわー、フリーザ軍めっちゃいる。着いた瞬間にこれかよ。とにかく倒しまくってナメック星の費用にしてやりましょう。な、なんだこいつ、弱そうなのに強いぞ。いやいやいや、見た目から強いやつをが出てるでしょうが。なんとかええやー。うプ主、今こそ技を使うのよ。爪だまー。お、技メイクソダサいけど一体倒した。はっはっは、どうだ、参ったか。お返しだ。ふぅ、身長が低いおかげで当たらず済んだ。こいつらあと何体いるんだ。あと500体はいるぞ。嘘下手だなお前。うわぁ、今度はこっちからゾロゾロ来た。ちょ、一旦休憩しよう。バテるのはや。センズで気力回復したからまだいけるよ。これはスマブラかな。そろそろ終わるだろ。あ、これで終わったんじゃないふぅ、大変だった。まだいたー。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか ?PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。